hoş geldiniz hocam, öpeyim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Veysel Efendi. Asılsın görüşmeyeli. Sağ olun. Maşallah gençleşmişsiniz, tatil yaramış. Nerede? İyice kocadık artık. Açar mısınız şu kapıyı? Açmam. Niye açmazsın? Git kestir öyle gel. Neyi kestireyim? Bıyıklarını. Mahmut Hoca bıyıklı öğrenci istemez okula. Ben öğrenci değil öğretmenim. Ya öğretmen misin? Evet yeni edebiyat öğretmeniyim. Yok canım. Allah Allah. Dur bakalım. Çocuklar da öğretmenliğe başladı artık. Ne Hayır, tavla oynuyorlar. <gülüyor> Sen yenisin galiba. Evet, yeniyim. Bugün geldim. Ben mi edebiyat mı? Edebiyatçıyım. Oo, hamamama geldin demek. Kime kime? Hamamama oğlum, hamamama. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Kunum gel ana! Bana ne ya, demin oynatmadın! Uzatma ulan gel işte! Ee, Oynamam ya! Ben geleyim mi? Sen de kimsin ya? Çocuklar nereden çıktı bu bıyıklı? <gülüyor> ne bileyim? Bugün geldi! Yeni geldi abi. Ha yenisin demek! Evet! <gülüyor> Bıyıklarından belli değil mi? <gülüyor> Burayı üniversite sandı galiba! <gülüyor> Hanzo bu ya! Malı bulduk desene! İşletelim biraz! Ha. Gel bakalım gel gel! Gel gel! Oyna! <gülüyor> Soyunuyor! <gülüyor> <gülüyor> ah canım benim! Bunlar ne bunlar he? Bıyık mı? Bıyık mı? Demek top oynayacaksın he? Eh biraz oynarım işte! <gülüyor> Bak buna top derler! Gidelim! Hava yapılan! Çocuklar! Eyvah Mahmut Hoca! Bugün okulun ilk günü değil mi? Evet hocam! Ve siz daha ilk günden ön bahçede top oynuyorsunuz! Evet! Bırak da biraz oynayalım hocam, ya. ne olur hadi! Olmaz! Ön bahçede top oynamak yasaktır, bir daha görmeyeyim! Ya bu Mahmut Hoca bizim maç yapacağımız nasıl anlıyor? Mübarek adamdır, sanki işine doğuyor! Oğlum bilmez misin, ha babamla uğraşacağım diye öğretmenliğe yeniden başladı! <gülüyor> Sizi pek sevmiyor galiba. <gülüyor> Bu bıyıkları kesmezsen seni de sevmez. <gülüyor> Domdomcuğum, bir su kadar rica etsen. Peki mi lan burası, başka kapı yani. Ulan inek, ne zaman bırakacaksın şu otlakçılığı? <gülüyor> Aa, bıyıklı da varmış. <gülüyor> Sağ ol kardeş. <gülüyor> Okulda sigara içmeniz doğru mu arkadaşlar? Nasihat verene bak, cebinde <gülüyor> paket taşıyor. <gülüyor> Şuna bak ya, sen içmiyor musun yani? Bak sana ha babam tavsiyesi. Mahmut Hoca'ya yakalanma da istersen pro iç. Doğru söylüyor. Bir de istersen bıyıklarını kes. <gülüyor> <gülüyor> hey çocuk nereye? Bu kıyafetle buraya giremezsin. Burası öğretmenler odası. İyi ya. Ben de öğretmenim anacığım. Öğretmen mi? Aa. Giyinecek başka yer bulamadın mı? Bana mı dediniz? Evet sana dedim. Nerede giyineydin? Burası öğretmenler odası. Yatakhane değil. Ne işin var bu odada? Sizin ne işiniz varsa. Bana bak. Terbiyeni takın çık dışarı. Niye çıkacakmışım? Bana da bir şekerli kahve getirin. Peki. Ya utanmasa bir de sigara yakacak. Ya yakacaktım ama arkadaşlar aldılar. Kaldırma beni ayağı münasebetsiz. 
Kalkarsanız ne olur? Seni bir temiz döverim! Döver misiniz? Terbiyesiz diye devam edersen... ...evet! Mahmut Bey, sinirlenmeyin bu kadar! Kalbiniz var! Allah korusun bir kriz gelebilir! Mühim değil! Telaşlanmayın! Heh. Geçer şimdi! Oturun yerlerinize! Seni terbiyesiz herif seni! Vallahi darılmayın ama Mahmut Bey, çocukların söyledikleri kadar var mısınız? Çık dedim dışarı! Ve o bıyıklarını kestirmeden de hiçbir sınıfa girme! Bıyıklarıma kimse dokunamaz! Ben dokunurum! Bu okulda hiçbir öğrenci bıyıkla dolaşamaz! Sizin bu laflarınız öğrencilere söker, bana sökmez! Sen kimsin be adam? Ben edebiyat öğretmeniyim! Edebiyat öğretmeni mi? Evet, yeni edebiyat öğretmeni! Niye söylemedin başında? Sormadınız ki! Bağıracağınıza sorsaydınız öğrenirdiniz! Çocuklar! Ne var lan bıyıklı? Ne yapıyorsunuz? Mümmetsiz seçiyoruz! Bırakın şimdi ders vakti! Ne koşuyorsun be? Hadi çocuklar, oturun artık! Mümmetsizliğe meraklı biri var aramızda! Evet domdomcum, haklısın! Yo! Yo yo, hevesli gibisin! Ben mümmetsiz olamam ki! Niye? Kolun kuvvetlisi olursun! <gülüyor> Anlaşıldı! Yapalım bakalım! Oo, hadi gel bakalım! Koça bak koça! Hadi ön sıralar ön sıralar! Hafize! Efendim Mahmut Hoca? Ha babamın dersi boş mu? Ha baba! <gülüyor> e, bilmem ama paşa nurunun dersi ise kaynatıyorlardı! Sanmam! Bu pek Nuri Beylik gürültüye benzemiyor! Hadi oğlum Dorgun! Hadi be! Kol güreşi yapıyorlar Mahmut ya, ya. Hoca! Buyurun, bir şey mi istediniz? Siz miydiniz? Dersi boş zannettim! Yanılıyorsunuz, ben varım Mahmut Bey! Ben size edebiyat öğretmeni sanıyordum! Aa. Öyleyim, yoksa bir itirazınız mı var? Evet, çok gürültü oluyor! Bu sınıfta olanlar sizi ilgilendirmez! Gürültü olduğu zaman ilgilendirir! Ben dersteyken bu sınıfın sorumluluğu bana aittir! Okulun disiplini de bana aittir! Olabilir, dersimin kesilmesinden hoşlanmam! Şimdi lütfen beni öğrencilerine baş başa bırakın! Peki! Çocuklar, hadi bakalım sizler de yerlerinize! Aa, Peki hocam! Vay canına hocaymış! Hem de edebiyat öğretmeniymiş be! Ama esaslı hocaymış! Afiyet hocam, anlamadık! Öğretmen olduğunuzu bilmiyorduk! Önemi yok! Çocuklar, bence öğretmen öğrencilerine yakın olmalı! Bravo hocam! Çok doğru! Arkadaş olmalı! Olalım hocam! Biz zaten samimi çocuklarız değil mi lan? <gülüyor> Gel bakayım! <gülüyor> Bakın, bence hata öğrenciden değil, öğretmenden gelir. Tabi, dayanamıyorum tutun beni. <gülüyor> Niye lan? Gidip onu da öpeceğim, ah canım benim, öpeyim mi? Ben sizlerle dost olacağım. Bu tutumumu sonuna kadar da böyle götürmeye kararlıyım. Aman kararından sakın dönme hocam. Öğretmen değil, lokum be! Ya lokum, Allah ne muradım varsa versin! Ah, keşke Mahmut Hoca da sizin gibi olsa. Bu, Mahmut Hoca ile aranız pek iyi değil galiba. Ne demek? Tek düşmanımızdır bizim. Yapmadığını bırakmaz bize. Ya! Ya! Kan kusturur! Döver! Döver mi? Hem de nasıl? Palakaya yatırır! Tabanlarımızı şişirir! Aç bırakır! Susuz yatırır! Ağzımıza biber bile sürer! Demek hala böyle öğretmenler var dünyada! Size bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Benim de hiç gözüm tutmadı bu Mahmut Bey'i! Benim Neyse, mi? şimdi dersimize gelelim! Ha, gelin bakalım, gelin gelin! Geçin şöyle! Mahmut Bey! Buyurun Müdür Bey! Bu yeni öğrencileri hemen kaydedin! Anlamadım! Neyi anlamadınız? Kayıt dedim! Ama bunlar kız efendim! Olsun! Bu yıl okuluma kız öğrenci de almaya karar verdim! İyi ama nasıl olur? Mecburuz Mahmut Bey! Kızı erkeği kalmadı artık! Yoksa bu dükkanın kepenklerini kapatır gideriz! Para lazım para! Her öğrenci on beş bin lira demektir! Biliyorsun bir de başımızda tahliye davası var! Para getireceğini bilsem babamı bile öğrenci diye alırım buraya! Şimdilik dört öğrenci geldi, hepsi de son sınıf edebiyat öğrencisi! Olmaz! Yani olamaz! Bizimkilerle mi okuyacaklar Müdür Bey? Sizinkiler de kim? Ha babam yani! Evet! Orada okuyacaklar! E, kızların terbiye ve çalışkanlıkları ile o haylazları da adam edeceklerine eminim! Lütfen kayıtlarını yapın ve sınıflarını gösterin! Eh, peki! Yapalım bakalım! <gülüyor> <gülüyor>
<gülüyor> i̇şte tekniğin son harikası. Dinekli balonlar. <gülüyor> Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> Şabal çıldıracak mı balonlara? <gülüyor> Şşt, geliyor. <gülüyor> ha, balonlar. Ne kadar güzel. Bak Şabancığım, sana ne aldık? <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Ee, sen söyle. <gülüyor> Ananın. <gülüyor> Alçak tulum. Sen mi yaptın lan bu inekleri? Galle şişme. Aa bana ne vuruyorsun lan inek dondom yaptı. Y yalan Şabancım yalan. Hain dondom. Şimdi görürsün inek ha? Eşol eşek. Aa, sakin ol inek. Tutmayın ha. Sakin ol. Hayır tutmayın ya. beni öldüreceğim. Ya, Nedir bu haliniz? Şşş. Oturun yerlerinize. Hadi. Bu yıl müdür beyin emriyle okula kız öğrenci alındı. <gülüyor> Ve maalesef gelen hanımların hepsi son sınıf edebiyat öğrencisi. Tabi bu durumda bu sınıfta okumak zorunda kalacaklar. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu yeni arkadaşlarınızla mutlaka iyi ilişkiler kurmak isteyeceksiniz. Ama bu ilişkileri sakın ileri götürmeye kalkışmayın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Sakın! Gözüm hep üzerinizde olacak. Şimdi siz iki sıra geriye çekilin bakayım. Şaban, Şaban, Aa. uyuma. Siz de şöyle geçin. Şimdi tanışın artık, hadi. Allah'ım yoksa rüya mı bu? Çimcikle beni kendime geleyim. Gözlerime inanamıyorum. Şimdi öleceğim. Tulumcuğum, bana bir şeyler oluyor. Bana oldu bile. Arkadaşlar, isterseniz tanışalım. Ben Ayşe. Ben de Filiz. Aa. Sevtap. Ben de Nise Sevda. Hadi tanışalım. Çok doğru, tanışalım. Ben İsmail! Dur önce ben tanışacağım! Bırak ulan beni! Şaban! Ben de bir sınıf mümesi... Çekil önümden önce ben tanışacağım! Kaç güzel abi! Kıskanç herif! Bana! Evet sana! Ya, bana kıskanç herifin gözünü oluyor lan! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Yapma inşallah! Sen ne karışıyorsun lan? Gözlük mü? Ya bak şimdi! Çekil diyorum yoksa fena olur! Vurma be! Kusunu oyalarım lan seni! Lan hain dam da! Yapma! Başım, başım. Hanginiz kırdı lan bu gözün camını? Yavaş ulan, canımı acıtıyorsun. Alacağın olsun dondom, öyle vurulur mu şu gözümün haline bak. Ee, ne yapayım lan, sen ne benim kulağımı ısırdın. Ah, söyleyin lan, hanginiz tekme attı belime? Ben attım, ne olacak? Ee, Sıkıysa bir daha at bakalım. Kaldırın beni ayağa. Ah, belim. Hadi hadi, dalaşıp durmayın. Dört tane sümükte kız için birbirinize girdiniz. Bari bir şey benzeseler içim yanmayacak. Ayıp ayıp. Nerede kaldı sizin hababamlarınız? Hı. <gülüyor> Hababam sınıfıymış. Ben de bir şey zannetmiştim. Sümüklü ayol bunlar. Hepsi de Hanzo. 
İki kırıttım salakların gözü döndü. <gülüyor> Hele o şişkoyu gördün mü? <gülüyor> Ağzıma giriyor dağızda. Vallahi bu sene işimiz iş. İyi dalgamızı geçeceğiz bu enayilerle. <gülüyor> Kızlar şimdiye kadar çok okul dolaştım ama... ...hiç bu kadar salak olanı bir arada görmedim. <gülüyor> Vallahi ben de öyle. Nedir bu halimiz be? Neredeyse birbirimizin gözünü oyacaktık. Haklısın, kavga etmek ha babama yakışır mı? Evet, çok fena birbirimize düştük. Kendi enayiliğimizden. Doğru. Halbuki bu işi Habab amca halledebiliriz. Nasıl? Çok basit. Kaç kız var? Dur sayayım. Bir, iki, üç, dört. <gülüyor> Habab am kaç kişi? Dur sayayım. Bir, <gülüyor> İneği iki... de adamdan sayarsak yirmi sekiz. Eşal eşek. Döveyim mi lan? Demek kız başına yedi kişi düşüyor. Oğlum, hangi kıza hangi yedi kişi? İşte biz de bunu seçeceğiz. Ee, seçim nasıl olacak? Kurra çekeceğiz oğlum. Anlaşıldı. Böylece her yedi kişi kendi grubundaki kızı tavlamaya çalışacak. Evet, başka grubun kızına da asılmak yok. Hadi getirin kara tahtayı. Filiz'in yedinci talihlisini çekiyorum. Hadi be uzatma. İyi çalkal oğlum. Tulum Hayri. <gülüyor> Domdomcuğum, benim adım niye okunmuyor? İnekler bu kadar da değil de ondan. Ulan başlatma sülalenden, eşol eşek. Sinirlenme Şaban, bak az kaldı. Hadi çek be. Sevdanın son talihlisini çekiyorum. Hayda İsmail. Salih ve Hayda. Domdomcuğum. Benim adım hala yok. <gülüyor> Sabret lan. <gülüyor> Sıra Ayşe'nin son erkeğinde. Ve karşımızda inek Şaban. <gülüyor> Tam kızına düştün ha. Allah mesnetsin. Ya tuttuk hocam inşallah. Ya Ayşe hangisi? <gülüyor> Ve kalanı çekmeye lüzum yok. Niye? Ulan başka adam kalmadı da ondan. <gülüyor> Sevtab'ın yedinci yakışıklısı bendeniz Domdom. <gülüyor> Ciletli teneke. Yüzünü parçaladım be. Hadi be oğlum, değil mi yaptın aynanın önüne? Hadi lan. Kim yürüttü lan benim diş macunumu? Sen dişlerini fırçalar mıydın? Elamız tarihinin en kalabalık günlüğü yaşıyor arkadaşlar. Ulan sattıraş olsa ne olur, olmasa ne olur? Hop, moral bozmak yok. Güzel oldu mu? Bir boka benzemedi lan. Merhaba kardeşler. Ee, Hafize anacığım, hadi şuna ya? bir ütü vur. Aa. Sıraya geç ulan. Nikli lüzumu yok. Olur. Hop, avantaj yok ulan sana ya. Hadi be Hafize ha. Durun canım, benim bir iki ayağım bir pabuca soktunuz. Kızlar da kız olsa bari. Ne o, kıskandın galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ama annelerini kıskan için bir şeye benzesinler içim yanmayacak. <gülüyor> geliyorlar, kim geliyor? Çabuk, çabuk. Günaydın. Günaydın canım. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Şöyle buyurun. Şuraya mı geçsem mi acaba? Böyle yo yo hayır, o bu grupta. Anlamadım. Aa. Buyurun. Merak edilecek bir şey yok ee. birisi. <gülüyor> Yakında anlarsın. <gülüyor> Siz de şöyle geçin. Gece rahat uyuyabildiniz mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. E, buyurun. Buyurun kahvaltınızı. Çay koyun hanımefendiye. Yumurtanı sıkırabilir miyim? Bırak lan ben kırarım. <gülüyor> Ulan ben seni şimdi... Hani nazik olacaktık kardeş. Buyurun. Ekmeğinize yağ süreyim. Hafize Ana, Ayşe Hanım'ın çayı nerede? Geldim. Hepinizi birden nasıl edeceğim canım? Aa ne ayıp, ne ayıp. Kusura bakmayın bugün biraz sinirli. Allah Allah. <gülüyor> Al canım, kaymak gibi. Bağırma. Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın efendim. Hanımlar, siz neye ayrı ayrı oturuyorsunuz? Arkadaşlar öyle istediler. Ya, siz şöyle geçin bakayım. Gördün mü Mahmut Hoca yine kıskandı bizi. Kıskanç herif canım. <gülüyor> Aa kızlar. <gülüyor> evet kızlar. <gülüyor> Bunlar kız mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayret ya. <gülüyor> <gülüyor> Kıyafetiniz ne kadar güzel. <gülüyor> Teşekkür ederim size de yakışmış. Ne yapıyorsunuz orada? Ana, Hadi sıra. Çabuk. Çabuk toplanın. <gülüyor> Allah kuluna vizaya gel. İp gibi olun çabuk. Çek köpeğini. Çabuk! Çabuk! Kalk! Şunu birisi durdursa. Kalk! 
Siz de kimsiniz? Hocam kız arkadaşlarımız. <gülüyor> Yeni geldiler. Ya. Demek bu sınıfta okuyacaklar. Evet hocam. Ya öyle mi? Hoş geldiniz. Sıraya gir! Hanımlar sizden de rica etsem lütfen sıraya girer misiniz? Oo Badi'ye bak daha ilk günden kızlara poz atmaya başladı. Kalleş Badi. Çocuklar! Bu yıl jimnastik sistemini tamamen değiştiriyorum. Eyvah! Gene hmm. saçmalayacak. İçinde felsefesi olan bir sisteme dönüyoruz. Bütün dünyayı saran, uzak doğudan çıkan... ...ve felsefesi olan bu sporun adı ne? Kolera olabilir hmm. mi? Ne? Allah! Cevap verin! Söyleyinceye kadar çatlatır adamı. Hmm. Bu aptallar bilemedi. Siz cevap verebilir misiniz? Hayır hocam. Zarar yok. İleride verebilirsiniz. Şaban! Gene beni çağırıyor. Ne? Gel! Geleyim hocam. Sen söyle bu sporun adını. Sakın güleş olmaz. <gülüyor> Kaçmalama! Severim seni Şaban. Sağ olun. Onun için biraz ipucu vereyim. Hani böyle. <gülüyor> Anladım boks. <gülüyor> Gel etme beni! Hani yavrucuğum, televizyonda oynuyor. Bonanza! <gülüyor> Değil! Hani hocası var, böyle. <gülüyor> ha, Charlie'nin melekleri! <gülüyor> Salak! Hani hocası onu bir hayvan adıyla çağırıyor. Teessüf ederim hocam, yoksa bana inek mi demek istiyorsun? <gülüyor> Hayır, zıplayan bir hayvan. Aa, kurbağa! <gülüyor> Yok, pire! Tebrik ederim, demek ki pireymiş. <gülüyor> Hayır! Çekirge! Çekirge! Bildin mi dizinin adını? Evet bildim. İhtiyar delikanlı. <gülüyor> Hayır! Hocam ben söyleyebilir miyim? Ha? E, tabii buyurun. Kung Fu. Bravo tebrik ederim. Ayrıca öbür kızı arkadaşları da tebrik ederim. <gülüyor> ben de sizi tebrik ederim hocam. Çok iyi anlattınız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kung Fu. O ne be? Çağımızın sporu. Hepinizi öğreteceğim. Çekirgelerim benim. İyice kaçırdı <gülüyor> Badi. Bak bak, <gülüyor> iyi adamdı. Hayt! <gülüyor> Hocam. Efendim çekirge. Bize Kung Fu mu öğreteceksin? <gülüyor> Hayır çekirge. Kung Fu. Anladım Kung Fu. <gülüyor> Aptal çekirge sinirlendirme beni. Kung Fu. Tamam ben de Kung Fu diyorum. <gülüyor> Ah, şimdi doğru söyledin çekirgem. Funk hu, funk hu, funk hu. Hocam bize de öğrettin. Öğreteyim çekirgelerim. Toplanın etrafıma. Hadi Kalın şöyle. bir tahta getirin. Hadi. Hadi. Çabuk, çabuk. Hadi. Tutun şöyle. Funk hu felsefesi önemlidir. Ben şimdi bu tahtayı kıracağım. Kıracağım. Kıracağım. Kıracağım. <gülüyor> Hocam tahta kırılmadı. <gülüyor> Tabii kırılmaz. Niçin? Çünkü ayağım kırıldı. <gülüyor> <Aa! gülüyor> <gülüyor> bu salaklar? Pek de süslüler. Bilmem bir dertleri var ama. Bana bakın bu aptallar peşimizde bizden randevu isteyecekler galiba. İşletmek için tam fırsat. <gülüyor> var mısınız? Hepsini aynı yerde randevu verin. Ya şu ne zaman? <gülüyor> bu cumartesi saat 2'de Taksim'de. <gülüyor> Oldu tamam. Hadi dağılalım yoksa yanımıza gelecekleri yok. <gülüyor> Ayşe Hanım. <gülüyor> Müsaade eder misin kardeşim? Olsa sen müsaade eder misin canım kardeşim? Aa. Ulan hani paralamız nazik olmaktı. <gülüyor> Şimdilik müsaadenizle. <gülüyor> Ayşe Hanım. <gülüyor> ne o hasta mısınız? Yo gıcık tuttu da. Hala söylemediniz ne istediğinizi. Söyleyeceğim. Ama bizi kimse dinlemiyor değil mi? Hayır kimse yok. Emin misiniz? Evet eminim. O halde artık sırrımı açabilirim. Bir çıtırı duydun mu? Yo. Ben duyar gibi oldum da. Yoksa kalbimin gürültüsü mü? Çok heyecanlıyım. Açıyorum. <gülüyor> Sinemaya bayılırım. Öyle mi? Ben de bayılırım. Her hafta dört film seyrederim. Özellikle aşk filmlerini. <gülüyor> Tulum. Ee, bir dakika. Ne var lan? Lafı fazla uzattın. Hayatını mı anlatıyorsun? Sana ne be? Sırada kaç kişi var biliyor musun? Hadi Hadi mas git ya. Ne konuşuyordun? Hiç. Saati sordu da. 
Aşk filmlerinde kalmıştık değil mi? <gülüyor> Acaba bu hafta sonu boş musun? <gülüyor> Cumartesi olur mu? <gülüyor> Sayın Ayşe Hanım. Öz lan öz. Yanlış geldin bu Ayşe değil. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> Aa, Allah Allah ne kadar da benziyor ya. Evet yanlış <gülüyor> bölgeye gelmişim. <gülüyor> Sen devam et canım kardeşim benim. Başarılar dilerim. <gülüyor> Gideyim mi? <gülüyor> Ben bu Ayşe'yi nerede bulacağım? Hayır, nerede? Orada. Ayşe! <gülüyor> Ayşe! Ama söz verin bana, hiçbir arkadaşınızın haberi olmayacak. Allah belan versin, kimseye söylemem. <gülüyor> söz! Sayın Ayşe Hanım! Şaban Bey! Siz misiniz? Evet! Ayşe olduğuna emin misin? Aa, tabii eminim! Filiz olmayasın? <gülüyor> Hayır Ayşe'yim! İyi o halde ben gideyim! Niye gelmiştiniz? Şey için! Ya o ben ne için gelmiştim? Randevu için olmasın? Evet randevu. <gülüyor> ne randevusu? Buluşma randevusu. Peki madem o kadar ısrar ediyorsunuz, cumartesi seninle buluşabilirim. <gülüyor> Saat 2'de Taksim'de. Saat 2'de Taksim'de. Ama hiç kimsenin haberi olmasın. Olmaz kendime bile söyleme. <gülüyor> Ayşe Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Bana randevu verdiğiniz emin misiniz? Dedim ya cumartesi saat 2'de Taksim'de. Teşekkür ederim sağ ol. Var ol. Ama kimseye söylersen bir daha yüzümü göremezsin. Söylemem. Sevda Hanım. <gülüyor> ne işin var lan senin burada? Ben şey için geldim, sinemaya gidecektim de. Ya. Ya, peki sen ne yapıyorsun burada? Ben mi otobüs bekliyorum. Evet. Şu gelene bak. Aa. Ne işiniz var lan burada? Elindeki ne? Çiçek. Ne yapacaksın çiçeği? Hı -hı. Ne mi yapacağım? Hı. Ekeceğim. Oo, bu ne tesadüf ya, tesadüfe bak. Sen teyzeme gidiyorum demedin mi? Evet. Ee, ne işin var burada? Ee, teyzem de burada buluşacak. Tulum geliyor. Ne bekliyorsunuz lan burada? Söyledik ki oğlum bir arkadaşı bekliyorum diye hadi git. Gidemem. Niye? Gidemem de ondan. Ben de bekliyorum. Ne bekliyorsun? Babamı. Git başka yerde bekle. Koca İstanbul'da bula bula burasını mı buldun? Biz daha çok bekleriz. Şu gelenlere bak. Ha? Ne yapıyorsunuz lan burada? Merhaba sayın arkadaşlarım. Ufak bir randevum var da Ayşe'yi gördünüz mü? Siz ne arıyorsunuz lan burada? Hani maça gidecektin ulan? Yalancı herif. Sen de hastayım okuldan dışarı çıkmayacağım demedin Bana mi? Bana yalancı diyenin gözünü patlatırım. Hadi be. Merhaba şuna. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Bu işte bir bit deneyi var. Evet sanki biri hepimize aynı yerde randevu verdi. Evet aldatıldık. Hepimize aynı yerde randevu verdiler. İşlettiler bizi. Uyanın lan kızların oyuna geldik be. Şu gelenlere bakın. <gülüyor> <gülüyor> Ayşe! Amma şiştik ha! Aslında ben matrakosum diye asıldım. Al benden de o kadar. Bir şeye benzeseler bari. <gülüyor> Bunlar da kız mı be? O suratlarının hali ne öyle? Maymuna benziyor hepsi. <gülüyor> hadi hadi daha bir saat önceye kadar hepinizin ağzını suya akıyordu. <gülüyor> ya bu kızlar bizi atlattı mı şimdi? <gülüyor> Bizim elek daha yeni uyandı. <gülüyor> Kalleş karılar! Oh olsun! Bu kadar yüz verir misiniz kız milletine? <gülüyor> Peki çocuklar ha babam bu kazığın altında kalır mı? Hayır! Hayır. Kahrolsunlar! Kahrolsunlar! Bundan sonra kızlara hayat yok! Yok! İflahları keselim! Keselim! keselim. Canlarından bıktıralım! Bıktıralım! Depolup gidinceye kadar bu okulu onlara zindan edelim! Evet. Hadi gelin gelin Hadi çocuklar! Aa, ne işiniz var burada? Daha yemeğe vakit var! Çıkın dışarı bakayım! Dur Hafize Hanım dinle! Bir işimiz var seninle! Ne işi? Kızlara bir kazığımız var! Ay anacığım! Ama bize yardım etmen lazım! Şimdiye kadar size yardım etmedim ha! Ederim! <gülüyor> ne yapacağım bakayım! Yeni gelen edebiyat öğretmeni var ya! Abne Hoca! O bıyıklı çocuk mu? Evet! Kızlar onu tanımıyor! Şimdi gidip kızlara, ha babam size bir oyun hazırlıyor diye haber vereceksin! <gülüyor> ne oyunu? Ha babam, pen sınıfından bir öğrenciye bıyık takıp size edebiyat hocası diye yutturacak! Sakın inanmayın diyeceksin ha! <gülüyor> Allah da aynı hoca öğrenci sanacaksın! <gülüyor> <gülüyor> tamam yapalım çocuklar! <gülüyor> kızlar, gelin şöyle! Hayrola Hafize Hanım, bu ne telaş? Benden duymuş olmayın ama ha babam sınıfı fen şubesinden bir öğrenci edebiyat hocası diye sizi yutturacak. Ay namussuzlar. Üstelik çocuğa takma bıyık da takmışlar. Hmm. Sizi işleteceklermiş haberiniz Sağ var. Sağ ol Hafize Hanım. Bir tanesin. Sizi bu kadar sevmesem imkan yok bunları söylemezim kızlar. <gülüyor> Nerede kaldı bu kızlar? Gelsinler de görsünler günleri. İşletmekten soğulurmuş anlatsınlar <gülüyor> bakalım. Geliyorlar. Geliyorlarmış. <gülüyor> Geldiler. <gülüyor> Aa gülüyorlar. Ah. Sevgili kız kardeşlerimiz, 
Geçen günkü Taksim faciasından dolayı sizlerden özür dileriz. Bir hal ettik. Hiç kardeş kardeşe bakar mı değil mi ama? Bize iyi bir ders verdiniz. Size bir daha yan gözle bakanın... ...gözü çıksın ya. Sağ olun. Olduk Bizi canım. duygulandırdınız. Neredeyse ağlayacağız. Bundan sonra dost olacağız. Günaydın arkadaşlar. Günaydın, Günaydın hocam. Oturun. Oturun. Aranızda yeni arkadaşlar görüyor. Maşallah gözleriniz de pek kuvvetli. Anlamadım. Anlayışında bayağı kıtmış. <gülüyor> Aa, sizin adlarınız ne? Sana ne? <gülüyor> Aa, ne ayıp. Aa, hocam bu arkadaşlar sizinle nasıl konuşuyor böyle? <gülüyor> Vallahi ben de anlayamadım. Ben de anlamadım. <gülüyor> anlarsın anlarsın. Demek sen bize edebiyat dersi vereceksin. <gülüyor> evet arkadaşlar. Sen onu bizim külahımıza anlat. <gülüyor> Gözümüze baksana sen bizim. Her bıyıklı edebiyat hocası olsa babam üniversiteye profesör olur. <gülüyor> sizi uyanıklar sizi aklınız sıra bizi işleteceksiniz ha? Aa ne işletmesi? Hem hocamızla böyle konuşmayın tamam mı? Ne hocası be? Lütfen yeter. <gülüyor> Yutturacak adam gibi başka birini bulamadık. Bulamadık <gülüyor> elimizde bu vardı. <gülüyor> Kızlar terbiyenizi takının. Bıyıksız hali nasıl acaba? <gülüyor> Denemesi beda ama şimdi anlarız. <gülüyor> Otur yerine! Ne oturması be? Çıkar bakayım şu tatlı bıyıklarını çıkar! Çek kelini terbiyesiz! Aa, Aa, o kadardı! Gördünüz değil mi? Bana vurdu! Ahlaksız seni! Cani! Canavar! Bana vurdun ha! Görürsün şimdi gününü! Yürüyün kızlar Mahmut Hoca'ya! Gidelim! Hocam bu kızlar manyak manyak! <gülüyor> Mahmut Hoca! Hocam! Ne var? Ne oluyor? Hocam! Ha babam sınıfından şikayetçiyiz! Gene ne yaptılar? Ne yapacaklar? Fen sınıfından bir öğrenciye bıyık takıp bize hoca diye yutturmaya kalktılar. Üstelik hoca rolü yapan çocuk beni dövdü. Dövdü mü? Evet hocam dövdü. Ya. Peki. Gelin benimle. Ellerin dert görmesin hocam. <gülüyor> Üzülme. <gülüyor> İstemezdim böyle olmasını. Keşke kemiklerini kırsaydın. Ya. Öğrencilerimi el kaldırmak, onları incitmek istemem. Ömrümde ilk defa birine tokat atmak zorunda kalıyorum. Üstelik de kız. Ne kız hocam? Onlar canavar. <gülüyor> Biraz öyle ama. Öyle öyle. Tabii. Gelin bakın hocam. Nerede o terbiyesiz adam? <gülüyor> Kimi aradınız Mahmut Bey? İşte bu çocuk bana tokat attı hocam. Siz de ona vurun. Patlatın tokadı. Çocuk dediğiniz sizin edebiyat hocanızdır. Aa, ne? Edebiyat hocası mı? Evet. Hadi oturun yerinize. Bir daha da böyle münasebetsizlikler yapmayın. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Dersime devam edebilir miyim Mahmut Bey? Tabi. Buyurun. <gülüyor> Özür dileriz efendim. Affedin hocam. Aldatıldım. Yaptıkları karşılıksız mı kalacak? Ceza yok mu ceza? Nerede <gülüyor> ceza? <gülüyor> Size daha önce de söyledim. Ceza vermek eğitim anlayışımın dışındadır. Bunun için ne ceza verilmesi gerektiğine siz karar verin. Allah be! <gülüyor> Yaşa hocam! İyi bir ders verelim bu terbiyesi. Ayaklarından be. tavana asalım. Kolakaya yatıralım. <gülüyor> en iyisi Mahmut Hoca'nın cezası. Neydi o lan o? Kara tahtanın önünde tek ayak üstünde durmak. Ha, evet Aa. tek ayak. <gülüyor> <gülüyor> en insaflısı bu galiba. Ah. Geçin bakalım. Hadi. Hadi. Oh, hocam! Hocam! Bravo hocam! Bravo hocam! Bravo hocam! Bravo hocam! Bravo hocam. Bravo hocam. <gülüyor> Bu kuru kafa numarasına imkan yok dayanamazlar. <gülüyor> Ulan sakın korkudan ölmesinler. Ha babamla dalga geçmenin cezası ölümdür. <gülüyor> Kız milleti yedi canlıdır bir bok olur. <gülüyor> Keşke olsa. Ampulleri de taktık mı tamam. Al şifri de. Çek şu kordonu oğlum. Çocuklar, kızlar aşağı indi, hadi çabuk olun. Bana mı sordun aşık olurken, kızdırma beni durup dururken. Zaten dertlerim... Aa. Hayrola kızlar gecenin bu vaktinde. Mideniz mi kazındı açlıktan? Onun için mi geldiniz? Ha canınız sıkıldı. Ablanızla konuşmaya geldiniz değil mi? Niye öyle kötü kötü bakıyorsunuz bana? Gelmeyin üstüme. Gelmeyin üstüme. Vururum vallahi. Demek bizi çok seviyordun ha? Kızlardan yanaydın ha? Biz cüce. Vallahi benim bir suçum yok. Sen onu benim külahıma anlat. Tutun şunu kızım. Aa, ne yaptım ki ben? Ay, Biz de dur, dur şimdi kızıklama sakın. sakın. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, 
Hadi çabuk ol. Neredeyse gelirler. Yak şunu bakayım. <gülüyor> Kuru kafa. Hadi. Yürüyün. Hadi şimdi ayva yedi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl korktu Hafize? Gözleri yuvalarından fırladı. Oh olsun bir daha bizimle uğraşmamayı öğrenir. Hele bir daha yapsın ağzını yırtarım o cüce karını. Dilini dibinden keserim. <gülüyor> <gülüyor> Hafize'nin dersini verdik şimdi sıra hababama geldi. Rezil ettiler bizi. Hadi kızlar işletin kafaları da bir de biz plan kuralım. Ama esaslı bir şey bulalım ki rezil olsunlar. Bizimle uğraşmamayı öğrensinler. Fena fikir değil. Ne oldu? Aa, elektrikler kesildi. E ne yapacağız? Hadi yatalım bari yarın Hadi düşünürüz. <gülüyor> i̇yi geceler. Hadi kızlar iyi geceler. Hadi. Gelecek. Hain herifler, kim bilir ne huzurluk düşünüyorlar. Rahat vermeyecekler bize bu gidişi. Buna mutlak bir çare bulmalıyız. Ah, ne yapacaklarını önceden bir öğrenebilse korurduk kendimizi. Canım gidip bize ne kötülük hazırlıyorsunuz diye soramayız ya. Ya gelip söyleyen birini bulursak? Hay aklına bin yaşa. Birini tavlayıp kendi tarafımıza çekelim, Hı -hı. casusluk yapsın. Ama hangisini? Şu kısa böyle olur mu? Olmaz, tilki gibi suratı var, fazla akıllı. Hı hı. Peki ya şişko? Hı hı, yaramaz. Fazla saf, hem ihanet etmez arkadaşlarına. Nasıl birini bulacağız peki? Önce salak olmalı, kaypak olmalı, menfaatçi olmalı. Aynı zamanda kalleş olmalı. Kadınlara zaafı olmalı, hain olmalı, arkadaşlarını satabilmeli, hayvanın teki olmalı. Buldum, inek Şaban. Ne batır, bırak lan! Ne bir tallan topu! Niye ben alıyorum? Gel hadi ben alayım. Şaban Bey! Ne? Şaban Bey! Ne? Şaban Bey! Ne? <gülüyor> Evet. Size hayran olduğumu biliyor musunuz? Öyle mi? Zaten bütün kızlar bana hayrandır. <gülüyor> Bu hababam sınıfı bize çok fenalık yapıyor. Yapar hayvan herifler. Ama bundan sonra bize yapacakları kötülükleri haber vereceksin tamam mı? Öyle mi yapacak? Tabi. Seven ne yapmaz? Benim için bu kötü çocukları hababam sınıfını feda etmez misin hı? Ederim. Babamı bile feda ederim. Ha bize ara. Ay! Ödümü kopardınız, gene ne var? Ne yapıyorsun? Gel bir yoksa soşak koyuyor. Yaşşa oldu bu iş! Gene ne oldu? Ne olacak? Kızların hocamına müzik koyacağız. Müzik mi? Ha. Evet, ondan sonra seyreyin sen kırpatıyor. <gülüyor> Hay Allah sizi iyileyince versin, siz de başa çıkılmaz. Çıkılmaz tabii. <gülüyor> Gelin şimdi bütün hoşapları masalara dağıtalım. Hadi. <gülüyor> <Nesil> ha? <gülüyor> Ne yapıyorsunuz Allah. sayın arkadaşlar he? Öğlene büyük eğlence var. Kızların hoşafına müzil koyuyor. <gülüyor> ya öyle mi? Tebrik ederim canım kardeşlerim. Ama kimse görmesin. Görmezler kızlar bahçede. Olsun. Casuslar kızlara haber verebilir değil mi? Saçmalama lan inek. <gülüyor> Hayatta babana bile güvenmeyeceksin. Ben gideyim gözcülük yapayım. Casuslar gelebilir değil mi? <gülüyor> Gidiyorum. Şabanlığı tuttu bizimkinin. Hadi çabuk ol. Demek üç yaşında yüzmeye başladınız. Evet. Beş yaşında ilk rekorumu kırdım. <gülüyor> Başka hangi sporları yaptınız hocam? Ee, hemen hepsine. Tenis, eskrim, dağcılık, voleybol, basketbol, futbol. Ben atlı sporlara bayılırım. Övünmek gibi olmasın ama at yarışlarında da dört kupam vardır. <gülüyor> Bana mı işaret ettiniz? Hayır bana et. Kim o? Benim hocam çekirge. <gülüyor> ne işin var burada çekirge? Bir şey soracaktım. Ya? Şimdi olmaz. Konuşuyoruz sonra sor. Hadi git. Gidemem. Git diyorum. Gidemem. Git. 
Evet, ne diyorduk? Nerede kalmıştık? Müsilde! Ne müsili? O şafın müsili! Ya saçmalıyorsun! Çekirge! Çekil! Hocam, söyle çekirgene! O şafa müsül konursa ne olur? Ee, çok kötü olur oğlum! Bu salak bize bir şey söylemek istiyor! Sakın o şafı içmeyin! Durup dururken niye o şaf içeyim oğlum? Çıldırtma beni! Bizim o şaflara müsül koymuşlar galiba! Eğer hoşafı içersen darılırım vallahi. <gülüyor> Ulan senin inadına hoşaf içeceğim. Yapma. Hoşaf içeceğim. İyiden hoşaf bozacağım. içeceğim. Pis çekirge! Afize ana. Ne o? Ne var? Niçin geldiniz? Hiç. Ne yemekler yaptın bakalım? Patatesli makarna. Başka? Bir de hoşaf. Hoşaf mı? Evet. Hani nerede hoşaflar? Masalara dağıttım. Ya. Ha. Patatesi nasıl yaptın anacığım? Ayol patates nasıl yapılır? Hadi gidin bakayım işim var. Hadi gidin başımdan. Vallahi hmm. bırakmayın. Önce patates nasıl yapılır? Yok, yok patates yapmayın. Ölü verin ya. <gülüyor> Hadi şu misilli o şapları değiştirelim. Şimdi de ötekilerine müsil koyalım. Hadi kızlar kalkıyoruz. Olmaz kalkamazsınız. Niye? O hoşaflarınızı içmediniz. Biz pek hoşaf sevmeyiz. <gülüyor> Ama bu başka türlü bir hoşaf. Oh, nefis. İçin için. Bakın biz nasıl içiyoruz? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Aa, evet çok güzel. <gülüyor> Allah aşkına Aa. için. Eh madem bu kadar ısrar ediyorsunuz içelim bari. Aman afiyet olsun yarasın. <gülüyor> Beğendiniz değil mi? <gülüyor> evet çok beğendik ama siz de için. İçelim arkadaşlar. İçelim. <gülüyor> Ne o kızlar hasta gibisiniz. Ne o niye öyle kıvranıp duruyorsunuz? Yoksa yediğiniz bir şey mi dokundu he? Bilmem hepimize bir şeyler oluyor. Çok kötü. Karnımız ağrıyor. Ah zavallılar var. İçiniz parçalanıyor değil mi arkadaşlar? Sakın o şaf dokunmasın kızlar. Yaşan! Nedir bu gürültü? Dikkat! Ha babam sınıfı tam tek bir görüşünüze hazırdır komutanım! Atırın yerinize! Çıkarın kağıtlarınızı! Yazılı yapacağız! Eyvah! Nereden çıktı bu yazılı ya? Kaynatalım! Ulan hayda patlat bir kurtuluş savaşı hikayesi! Paşa Nuri dayanamaz! Yazılıyı <gülüyor> unutur! Tamam! Sayın hocam! Ne var? Biz şanssız, zavallı bir nesiliz! Ne oldu evladım? Biz o günleri göremedik! Ah! Ah! Ah! <gülüyor> Hangi günler evladım? Kurtuluş savaşını! Ne günlerdi onlar? Onlar! Onlar! Ah! Ulan karnıma ne oldu be? Ne oluyor be? Bana bir şeyler oluyor, sen devam et! Toplar gümbür gümbür patlıyordu! Güm! Güm! Güm! Bana da bir şeyler oluyor ya, devam edin! Çocuklar, bana acayip bir şeyler oluyor. Ölüyorum galiba. Karnımdan sesler geliyor. Yok, bir şey mi oldu? <gülüyor> Yoksa o şaf mı dokundu? Ee, bize niye dokunsun, size dokunacaktı. <gülüyor> Aa, o, o, ah, ah. Hocam, benim gitmem lazım. Ee, asıl benim çıkmam lazım. Neye? Ee, söyleyemem, çok kötü. Utanmayın, söyleyin. Ee, hocam, izin ver hocam. Bana yutturamazsınız, yazılıyı kaynatacaksınız değil mi? Ee, Vallahi çok merayim hocam. Ah, Hayret. Ya ben de fenayım. Ah, ah. Bırak gidelim. Bırakmayın hocam. Ee, Bırakır mıyım hiç? Kızlarım bana her şeyi anlattılar. Oturun oturun derler. Ulan kızların oyununa geldik. Ulan müsilli hoşafı biz içmişiz be. <gülüyor> hocam öleceğiz. Şey düşeceğiz. Dayanamayacağım ben hücuma kalkıyorum. Ben Allah Allah Allah Allah Allah Allah Hocam gördünüz mü? Hepsi kaçtı. Yazılıyı kaynattılar hocam. Harbuki biz çok çalışmıştık. İstedikleri kadar kaçsınlar. Sizin çalıştığınız gözlerinizden belli. Bütün ha babama sıfır, size de on. Mahmut Bey, bakıyorum ha babam sınıfı tek ayak üstünde. Bu gidişle zor duracaklar iki ayak üstünde. Kızlar da mı başladı Haylaz'la? Al birini vur ötekine. Uyundan mıdır, suyundan mıdır bilmem. Bu sınıfa gelen azıyor. Ne yaptılar yine hocam? Ne yapacaklar? Koskoca adamlar kızlarını yemine müsil koymuşlar. Onlar da daha beterini yapmışlar. Okulu birbirine kattılar. Ha babam bu. Yapar. Onlar öyle yaparsa ben de böyle yaparım. Rezil olduk bütün okula. Ha babamın itibarı kalmadı. Biz de kepaze olduk. Alacağı olsun o Mahmut hocanın. Yaktı bizi. Kel Mahmut'tan ne zaman hayır gelmiştir? Kabahat bizde. Niyeymiş? Niye olacak? Asıl düşmanımızı unuttuk, birbirimize düştük. Doğru, Mahmut Hoca'nın ekmeğine yağ sürdük. 
Bu işin tek çıkar yolu var, Mahmut Hoca'ya karşı birleşmek. Evet! Kızlar, var mısınız düşmana karşı birleşelim? Size güvenilmez ki! Asıl size güvenilmez! Unutalım düşmanlığı artık, anlaşalım! Diyelim ki anlaştık, Mahmut Hoca'dan nasıl intikam alacağız? Siz bilmezsiniz, çocuklar Mahmut Hoca'ya en çok neye sinir olur? Ne olacak? Maça kaçmamıza, ifrit kesilir! Kendini kaybeder! O halde hazırlanın, Galatasaray fena maça maçına gidiyoruz! Ee, nasıl tüyeceğiz bu hapishanede? Tüymeyeceğiz ki, ön kapıdan çıkacağız! Nasıl? Borularla, davullarla, trampetlerle gideceğiz! Hayrola asker mi oluyoruz? Hayır, izci oluyoruz! Gitme <gülüyor> belli! Çabuk! Atla! Atla! Atla! Olmuyor, olmuyor! Hocam, biz nasıl atlıyoruz? Sizinki çok iyi, devam edin! Dikme belini dedim! Yapamıyorsunuz! Hocam çok dik duruyorlar, atlayamıyoruz! İyi sıçramıyorsunuz da ondan! Atlamasını bilmek lazım! Siz mutlaka çok iyi atlarsınız hoca! Evet, atlarım! Bir kişi az gelir size! Beş kişiden bile atlarsınız! <gülüyor> Atlayabilir miyim? Oho! Rahat atlarsınız! <gülüyor> Evet, atlarım. Ha? Hadi atlayın hocam. <gülüyor> Hadi hocam, kırmayın bizi hocam. Hadi. Hadi hocam. Peki, geçin beş kişi. Olur hocam, geç, geç. geç. geç. Hadi bastır hocam. Niye olmadı? Çünkü eğilmesini bilmiyorlar. Kalkın! Kalkın! <gülüyor> Geçmiş olsun hocam. Yok canım, ufak bir kaza. <gülüyor> hocam, ne var? Aslında biz size çok kırgınız. Ne oldu? Niye sakladınız hocam? Neyi sakladım? E, i̇zci oldunuzu, değil mi lan? Öyle miymişim? <gülüyor> evet, öğrendik. Küçüklüğünüzden beri izciymişsiniz. Ya, demek öyle. Emin misiniz? Ee, <gülüyor> evet. E ben de biraz izcilik yaptım tabii. <gülüyor> biraz değil, izcilik sizin hayatınızmış. Madalyalarınız var mı? Rekorlar kırmışsınız. Ya, öyleydi. Çok iyi bilirim izciliği. Oymak beyidim ben. <gülüyor> <gülüyor> İmreniyoruz size hocam. Keşke biz de izci olabilseydik. Başımızda sizin gibi bir hoca olsaydı. İzcilerin kralı olurduk. Adımızı bütün dünya duyardı. Düşünün hocam, Oymak Bey'i Ekrem ve izci birliği. Başımızda siz ve biz yürüyoruz. Peki, kuruyoruz izci takım. Allah be. Yavru kurtlarım benim. Buyur. Bu gürültü ne? Vallahi bilmiyorum. Buyur Mahmut. Buyur efendim. Buyur. Bunun dışına çıkalım, hem kahraman izcilerinizi herkes seyretsin. Doğru yavru kurt! İstikamet! Kapı! Sol! Al! Sol! Al! Sol! Al! Al! Al! Sol! Al! Al! Aç kapıyı Veysel Efendi! Oh maşallah siz de pisli, nereye böyle? Yavru kurtlarımla yürüyüşe çıkıyoruz. Yavru kurt mu? Bu kurtların yavruluğu kalmamış. Katlaşmış hepsi, hadi selametle! Sol sağa sol! Sol! Sol sağa sol! Sol sağ, sol! Sol! Sol! Sol! Sol! Sol! Sol! Sol! Sol! Sol! Sol! Sol! Sol! Sol! Sol! Sol! Sol! Sol! Sol! Sol!
Neredeler? Kim arıyorsunuz Ekrem Bey? İyi ama benim yavru kurtlarım nerede? <Gülüyor> ...geçiriyordur şimdi okulda. Şaban! <gülüyor> ne? Ne kaş gözü yapıyorsun oğlum? Gören de Mahmut Hoca arkanda sanır. Şaban! <gülüyor> ne? Aa, Mahmut Hoca! Öpeyim hoca! Ben de sizden bahsediyordum. <gülüyor> Yürüyün bakalım! Okula dönüyoruz! Hocam olan oldu bari şu maçı seyreden. Ya. Hadi dedim düşün peşime! <gülüyor> Hadi! Cimbombom! Aman Fener Bahçı! Fener! Geçin yerlerinize oturun. Mahmut Hoca, tebrik ederiz, çok güzel yakaladınız bizi. Değil mi lan? Demek ki maça kaçmak için izci oldunuz. Aman hocam, ne münasebet? Ha? Bizim için önemli olan maç ya, değil, ya. izciliktir. Bu kadar çok mu seviyorsunuz izciliği? Sevmek ne demek? Bayılıyoruz, öyle değil Biz mi? Biz izci doğmuşuz hocam. <gülüyor> Sizler de mi izci doğdunuz kızlar? Onlar doğar da biz doğamaz mıyız hocam? İzcilik bizim kanımıza işlemiş. Babam oymak beyiydi. Hocam, benim babam da oynak be <gülüyor> Güzel, öylesin sizlere bir müjdem var. Hayrola Mahmut Hoca? Şş, bize madalya takacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta sonunda kampa gidiyorsunuz. Ne kampı hocam? Demek izcilerin kampa gittiğini, çadırlarda yaşadığını... ...sabah erken kalktığını, yürüyüşe çıktığını bilmiyorsunuz. Aman Mahmut Hoca! Kış gününde kamp olur mu? Titreriz. Bu donarız. Kurtlar yer valla. Derslerimize çalışamayız. Öldür daha iyi. Böyle ceza mı olur hocam? Ceza ne demek? Düşünmedim bile. Ayrıca izci için yaz, kış, sıcak, soğuk yoktur. Madem izciliği bu kadar seviyorsunuz... ...kampa da zevkle gideceğinize eminim. Hadi! Çabuk olun! Sallanmayın çabuk çabuk! Kim çıkardı bunu ya? İzci Atik'tir! Atik izci! İzci Çevik'tir! Kim Çevik ya? Çabuk! Yürü! Yavaş yürü. yavaş bin sen! Yürü yürü! Niye yürü? Mahmut Hoca'ya bak! Zevkinden neresi zil takıp oynayacak! Hocam hakkını helal et! Niye? Ee kampa gidiyoruz! Gidip de dönmemek var! Dönüp de bulmamak İnşallah. var! İnşallah! Çabuk! Çabuk! Yavaş yavaş binelim hocam! Ne biçim yavru kurtsunuz? Eşyalar kırılır! <gülüyor> kaçırdı kaçırdı! Of bu geldi! Herkes bindi mi? Ee, evet hocam. Ben de buradayım. Evet. Dikkat. Kalkıyoruz. Nasabaz. Ayş.
Biraz daha gidersek Anam öleceğim. Lan halimi kaldır adam ne be? Dur! Dur! Yavru kurtlarım! Efendi? Kampiyerimiz burası! Çadırlar kurulsun! Herkes çalışsın! Çalı çırpı getirin! Sen misin geri zekalı? Seni de döveyim mi? Çocuklar bize yardım eder misiniz? Etmeyiz. Kendi işinizi kendiniz görün. Hmm, Dolunsa. Ben yardım edeyim. Önce kazık çakarak işe başlayacağız. Bu gördüğünüz kazıktır. <gülüyor> Başka bir şey olmaz. Dikkatli çakmak lazım, elinize vurabilirsiniz. Oh. <gülüyor> Eline vurdu. <gülüyor> ne gülüyorsun lan hoca ya? Ben altına gireyim, sen çadırı kur. Olmadı. Mahmut hoca Allah'ından bulsun, bütün bunlar onun yüzünden başımıza geldi. Al al, ben de. Çekil bak, çekil, çekil. Ulan bana ne vuruyorsun? Aa hocam! Hayvan! Allah! Sağ ol! Ya? Ah! Ver! Çok adını! Uzak bakayım kordonu! Bu çadırda bir terslik var ama... Şaban! Ne? Bak kim geldi? Seninki! Ayşe mi? <gülüyor> ah canım beni! <gülüyor> Yine misin? <gülüyor> Otobüsten beri peşime takıldık kardeşim, git başımdan! Hiç laf anlamıyor bu Allah'ım, şey! Allah'ım, anlamıyor! Git canım, git şekeri! <gülüyor> Bak sonra dedikodu olacak! Allah Allah, gitmiyor ya! <gülüyor> Toplanın! Yavru kurtlarım! Efendim. Sonunda obamızı kurmayı başardık. Şimdi sıra bu şanlı obaya bir isim koymaya geldi. Nasıl bir isim ovalı hocam? Burada benim adım hocam değil, Oymak Bey. Evet, Oynak Bey. <gülüyor> Hayır Şaban, Oymak Bey. Bak, ben Oymak Bey'im, sen de oba başısın. Evet anladım. Ben oda başıyım. Sen oynak beyim. <gülüyor> Hele etme beni yavru kurt. Ben oynak beyim. Sen de oda başısın. Evet ben de öyle diyorum. Allah Allah Allah. Oymak beyimiz. Obamızın adı ne olsun? İyice oymakları kendilerine bir hayvan adı seçer yavru kurt. Ee, bu hayvan iri olabilir mi? Tabii yavru kurt. Yeter ki Türkiye'de bulunabilen bir hayvan olsun. Oyunuzları olmasının bir mahsuru var mı? Ha var var. Değil mi? <gülüyor> Hayır yok. Niye? Süt veren cinsinden seçebilir miyiz? Seçemezsiniz! <gülüyor> Yo, seçebilirler. Muuu diye bağırması mümkün mü? <gülüyor> mümkün değil! <gülüyor> mümkün! O halde inek obası olsun! Olmasın! Oymak Bey'imiz, pilavamızı hazırladık bile! Dur bakayım! <gülüyor> Aa ben! Eşol <gülüyor> Eşek! He? Şaban! Ne? Evet! Obamızın adı inek obasıdır! <gülüyor> Hayırlı uğurlu olsun yavru kurtlarım benim! Oymak Bey'imiz, Efendim? bu ateşi yakmanın başka bir yolu yok mu? İzci ateşi böyle yakar. İzci, eldeki imkanları değerlendiren insandır. Ama bir saattir uğraşıyorsunuz Oymak Bey'imiz. Dondu Oymak Bey'imiz. Ya. Her an yanabilir yavru kurtlarım. Oynak Bey'imiz. <gülüyor> Şaban, ha. Oymak Bey'i. Evet, ben de öyle diyorum. Oynak Bey'imiz. <gülüyor> ben başka bir usul biliyorum, deneyebilir miyim? <gülüyor> öyle mi? Hiç sanmıyorum. Ama dene bakalım. Burada mıydın? Buradaydım. <gülüyor> Madem bu kadar heveslisin, buyur. <gülüyor> Dünkü çocuk bana izini öğretecek. <gülüyor> Çok komik. <gülüyor> Yandı oynak beyimiz. Aa. Aferin o babaşı. Söyle bakayım nasıl yaktın? Çok basit efendim, bununla. <gülüyor> <gülüyor>
Kibrit. <gülüyor> Çok fena titriyorum. Dişlerimin takırdaması da fare olamıyorum. Al acağın olsun Mahmut Hoca. Yaktın bizi. Hiç insafı yokmuş be. Onda insaf ne gezer? Elinden gelse derimizi de yüzer. Kazanda pişirir. Soğuktan dilim tutuldu. Çok soğuk. Oy. Arkadaşlar ölürsen babama oğlun kel Mahmut yüzünden kahramanca can ver dediğin olur mu? Saçmalama o baba şey. Oymak beyimiz. Oyna feyi. Donacağız. Soğuğu düşünmeyin. Unutmayın iz düşmez. Soğuk sıcağı hissetmez. Bana bakın ben üşüyor muyum? Titriyor. Neredesi kıkırlayacak? Niye üşümüyorum? Çünkü... ...Kung Fu tekniğiyle kafamdan soğuğu sildim. Sıcağı da silebilir misiniz Oymak Bey? <gülüyor> Aynı şey. İstesem sıcağı da hissetmem. Yani ateş falan tesir etmez mi? Asla. Yakmaz mı? <gülüyor> ben istemedikten sonra hiçbir şey yapmaz. Bu ateş de yakmaz mı? Yakmaz. Kılıma bile dokunamaz. Bu ateşte çıplak ayakla yürüyebilirim. O halde yakmadığını gösterin bize hocam. Şimdi mi? Şimdi hocam. İsterseniz başka bir gün göstereyim. Yo şimdi <gülüyor> isteriz hocam. Şimdi diyorlar. Eh ne yapalım peki. Bu <gülüyor> yardım edin. <gülüyor> Ayakları da kokuyor. <gülüyor> Ne oldu oyna feyimiz? <gülüyor> Galiba ayağım yandı. Aa! Çocuklar! <gülüyor> Nereye ulan? Kızlara çay getiriyoruz. Çok mu gizli içecekler? İçinde uykuyla kibar. Dördünü de unutup göle atacağız. Ha. Göle mi atacaksınız? <gülüyor> Dikkat edin kimse duymasın aramızda casuslar olabilir. Bu inek de casuslarla bozdu. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> Kızlar. <gülüyor> Kim o? Benim yakışıklı casusumuz Şaban. Ne var Şaban? Tehlike. Alçak herifler şimdi size ilaçlı çay getirecekler. Uyutup göle atacaklar. Ya. Sağ ol yakışıklı casusum benim. İyi casusum değil mi? <gülüyor> Geliyorlar. Kızlar. Buyurun. Sizlerle dost olmak istiyoruz. Bu yüzden size çay getirdik. Aa, sağ olun. <gülüyor> Üşümüşsünüzdür diye. <gülüyor> ya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. <gülüyor> Şaban haber vermeseydi hapı yutmuştuk. <gülüyor> Onların uyku hapı var da bizde yok mu? Kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler. Nerede senin şekerlemeler? Burada. İçlerini uyku ilacıyla dolduralım. <gülüyor> Arkadaşlar. Aa. Buyurun Ayşe Hanım. Biraz önceki nazik hareketiniz bizi çok duygulandırdı. Bunun için ben ve arkadaşlarım adına size şekerleme getirdim. Sağ olun. İsterseniz biraz ha. daha çay verelim. Yok istemem. Nedense çok uykumuz geldi. <gülüyor> Hemen yatacağız. Hı. İyi geceler. İyi, İyi geceler. geceler. <gülüyor> Yumulun lan. <gülüyor> çok güzel değil mi? <gülüyor> Hey! 
Hiç uyumaz. Bu ne biçim incelik? Kalk, yürü. Bağız. Nasıl? İzci yürümez. İzci koşar. Kalk. Nedir sizin bu haldir? <gülüyor> Göle yüzümüzü yıkamaya gittik. A ayağımız kaydı suya düştük. Uyku var Murlu hocam. Uyanamadınız mı arkadaşlar? Uykunuz ne kadar da ağırmış. Yoksa <gülüyor> uyku hapı filan mı aldınız? <gülüyor> Çabuk yiyinin. Yürüyüşe çıkıyoruz. Ama hocam daha kahvaltı etmedik. Karnımız zil çalıyor. Yolda yersiniz. Ha? Dağ başında ne yeriz oynak beyimiz? Değil mi kız Ayşe? <gülüyor> o babaşı Şaban. Ha. İzci umduğunu değil bulduğunu yer. Bitkiler hem dostumuz hem düşmanımız der. Dikkat çalılar. Peki. Dikkat edin. İzci ekmeğini taştan çıkartır. Ne bulursa onu yer. Hatta hiç yemez. Açlıktan ölür. <gülüyor> Mesela bu bir bitki köküdür. <gülüyor> Yabani şalgam kökü. Tadı gayet nefistir. Zihni açar. A, B, C, D, E, F, G, H vitaminlerine sahiptir. Mübarek bitki değil alfabe sanki. <gülüyor> <gülüyor> Rahatlıkla yenebilir. Çok tatlıdır. İşte böyle. <gülüyor> Çok acıymış. Demek şalgam değilmiş. <gülüyor> Anladın ya kızların oyununa geldik. İyi ama çayların ilaçlı olduğunu nasıl anladın lan? O şaflara müsil koyduğumuzu nasıl çaplılarsa öyle. Yani? Yanisi aramızda bir casus var. Kızlara haber veriyor. Yapma ya. Kim olabilir? Kim olacak Şaban? Doğru, dün gece kızlara ilaçlı çay götürdüğümüzü bir tek Şaban biliyordu. Vay alçak vay! Hain inek! Hmm, hesabını soralım hadi. Soracağız, hele bir kampa dönelim. Bize bakıp ne konuşuyorlar acaba? Yine bir numara peşindedirler. İstedikleri kadar numara düşünsünler. Benim yakışıklı casusum Şaban hemen haber verir. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah! Sabahtan beri peşimde ya! Höz, höz lan! Ya bari burada bırak peşimi kardeşim! Anladık seviyorsun ama dedikodu oluyor. Kızdırma beni şimdi kesip yerim sana. Demek ki yiyeceğimiz bitkiye dikkat etmemiz lazım. Hayvana da öyle. Kertenkele yiyebilirsiniz mesela. Hocam bu atı da yiyebilir miyiz? Hayır bu binek atıdır yenmez. Bravo hocam attan çok iyi anlıyorsunuz. Evet anlarım. Çocukluğum <gülüyor> at üzerinde geçti. Atıyor. En azgın hayvanı kuzuya çevirir. Bu ata binebilir misiniz? Uyuz bir hayvana benziyor ama gidelim bakalım. <gülüyor> Yardım et! Buyurun hocam. <gülüyor> Allah! <gülüyor> gülmeyin! Gülmeyin! Tekrar yardım et! Ya! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> At oynak beynini kaçırdı. <gülüyor> ne yapıyorsunuz sayın arkadaşları? Bomba. Bomba mı? Evet. Ne olacak bu bomba? Artık meseleyi kökünden halledeceğiz. Evet. Bu gece kızları havaya uçuracağız. Bum. Yok ya Allah Allah. Bu mu? Evet bum. <gülüyor> Ama kimse duymasın. Doğru. Casuslar duyabilir. Evet. Dikkatli olun. Efendim müsaadenizle. <gülüyor> İyi günler. Ben gidiyorum. Evet. Koşuyorum. Yuttu inek. <gülüyor> Şimdi gidip mikrofonu kızların çadırına yerleştirelim hadi. Şşt çabuk kızlar geliyor. Hadi. Kızlar ben geldi. Ne oldu Şaban hadi anlat. Kızlar sonunuz geldi. Ha babam bu gece sizi bombayla havaya uçuracak. Bum! Vay alçaklar! Evet alçaktırlar. Katil herifler! Hepsi katildi. Bu pis heriflerden her şey beklenir zaten. Hiçbirini sevmem. Adi adamlardı. Biraz da hıyardırlar. Sen bizdensin değil mi Şaban? Sizdenim canım. Yahu benim sesime ne oldu? Dışarıdan geliyor sanki Allah Allah! 
Kızlar ben gideyim, bizim hıyarlar çakmasın. Güle güle sevgili casusum. Allah'a ısmarladır. Allah! Gel buraya Altı Günek! Bırakın lan! Bırakın beni! İnek suçüstü yakalanmıştır. Şahitlerin dinlenmesini istiyorum. Ee, şahitler gelsin. Şahit Ayşe! Şahit Sevda! Şahit Filiz! Şahit Sevda! Sayın hakimler, işte doğruyu söyleyecek şahitler geldi. Kurtarın beni kızlar. <gülüyor> şahitler, konuşun. Valla bizim bu davayla hiçbir ilgimiz Aa, yok. Hain kadın doğru söyle. Şaban bize geldi. Ben arkadaşlarımı hiç sevmem. Aa. Hepsi ölsün gebersin dedi. Ve sizlerin sırlarınızı bize taşıdı. Öyle mi? Evet, evet öyle. öyle. Yok canım. Öyle mi demişim? Hayret ya. Allah Allah hiç de haberim yok. Sanık inek Şaban. Ne? Savunmanı yaptı asalım seni. Hadi. Ben masumum. Bu hazin bir aşk hikayesidir. <gülüyor> Beni ifal ettiler. Bunu ilk <gülüyor> defa açıklıyorum. Bu kızlar vahşi cazibeme kapılıp peşime düştüler. Siz aşk nedir bilmez misiniz? Ben bir şehvet kurbanıyım. Ah! Ah! Ah! Yandım! Öldürelim bu ineği. Ben zaten doğarken ölmüşüm. Yazıktır kıymayın. Biraz daha korkutsak ineğin kalbine <gülüyor> inecek. Kadarı yeter ona. Evet. Kararı açıklıyorum. Heh. Sanığın bir inek olması ve kendisinin vahşi cazibesi yüzünden kızlarca kandırılmış olması... ...hafif etici sebep olarak görülmüş ve ölüm cezasından vazgeçilmiştir. Ah canım, dayanamadı, affedecek beni. <gülüyor> Şaban, ineklere mahsus bir şekilde cezalandırılacaktır. Bir kazanda haşlanıp, inek kanesi olmasına karar verilmiştir. Çocuklar, ben şimdi yahni mi oluyorum? <gülüyor> evet, inek yahnisi. <gülüyor> ya, inek yahnisini de hiç sevmem. Beni külbastı yapsanız olmaz mı? <gülüyor> olmaz, yahni olacak sen. <gülüyor> ya. Bu yahninin tuzu eksik. <gülüyor> oh! Eti de çok sert. <gülüyor> İyi pişmemiş. Hani bu yahninin patatesleri ya? <gülüyor> Çocuklar, Mahmut Hoca. Ne olmuş Mahmut Hoca ya? Geliyor. <gülüyor> o zaman yine korkudan ayağı görmeye başladı. <gülüyor> Geliyor, yanında da şişman müfettiş var. <gülüyor> İnanmayın arkadaşlar, Adi İneğ'in yeni numarası bu. <gülüyor> <gülüyor> Gittikçe yaklaşıyor, yaklaşıyor. <gülüyor> Çocuklar! <gülüyor> Geldi. Mahmut Hoca. Hoş geldiniz Mahmut Hoca. Ekrem Bey nerede? At kaçırdı efendim. Ekrem Bey at mı kaçırdı? Hayır, at Ekrem Bey'i kaçırdı. <gülüyor> Senin ne işin var burada? Kimin ne işi var burada? Senden başka kimse var mı oğlum? Dur bir bakayım. Aa yok. <gülüyor> ne işin var dedim. Nerede? Kazanın içinde. Bu kazanın mı? Hayır, başka kazanın. Aa, başka kazan da mı var? <gülüyor> Kimsin sen? Ben yahniyim. Ne yahnisi oğlum? Ayıptır söylemesi inek yahnisi. <gülüyor> i̇nek yahnisi mi? Evet ama tuzu biraz az oldu. Neyin tuzu? Yahninin. O kadar da söyledim. Ne söyledin? Benim külbasım daha iyi olur diye. <gülüyor> Yapmadılar mı? Yok, ille de yahni diye tutturdular. Senden yahni olur mu? Olmaz, ama dinlemiyorlar. <gülüyor> külbası da olmaz. Olur, bak külbastım çok iyi olur. Olmaz! Olur, olur! Olmaz dedim, olmaz! İneğin ne yahnisi olur ne de külbastısı! Hem sen ne biçim yahnisin be adam! Tuzun eksik, patatesler iyi pişmemiş! Hem söyleyin bana, nerede bu yahninin soğanı? <gülüyor> Müfettiş tamamdır arkadaşlar! <gülüyor> Soğansız yahniye yahni mi derim ben? Önce soğanı ince ince kıyacaksın, sonra tuzla bir güzel olacaksın, sonra et ineğin, yani etin, pardon külbastının olmadığı yahninin üzerine serpeceksin. Şey, Mahmut Bey biz buraya niye gelmiştik? Bana göre bir şeyler oluyor müsaadenizle. Bakıyorum hayatınızdan pek memnun görünmüyorsunuz. Bu da hayat mı hocam? Mahvolduk, perişan olduk. Savaşa gönderseydin daha iyiydi. Demek bu kamp hayatından hiç ders almadınız. Ders okulda olur hocam. Burası da okul çocuklar. Böyle okul mu olurmuş Mahmut Hoca? Olur. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. 
Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Allah aşkına hocam, bu okulda insan ne öğrenir? Yaşamayı, mücadele etmeyi, doğa ile savaşmayı öğrenirsiniz. Bilgili olmayı, en önemlisi kendinize karşı saygıyı öğrenirsiniz. Bu saydıklarım eğer bir okulda yoksa, orada sadece bir taş yığını vardır. Ne olur hocam, artık o taş yığınına dönelim. Ya evet, evet. hocam. Madem o kadar istiyorsunuz, yarın dönüyoruz. Ooo! <gülüyor> hoş geldiniz Mahmut Hoca! <gülüyor> hoş bulduk! Nedir bu haliniz Ekrem Bey? Efendim, üzerinize afiyet biraz atabildim de... <gülüyor> ...atla beni! <gülüyor> Sayın arkadaşlar, kamptaki bu son gecemizde... ...bizi burada da yalnız bırakmayan çok kıymetli Mahmut Hoca'mız şerefine... ...yağmur altında bir şören tertipledik. Şimdi huzurlarınızda Hababam Vokal Grubu! Ben de bu cehennem gibi yürek olmazsa Ben de deli rüzgar gibi hasret olmazsa Bir de cana can katan o sevdan olmazsa Sevdan olmazsa Bir de cana can katan o sevdan olmazsa Sevdan olmazsa Ah bu hayat çekilmez Ah bu hayat Domdom, tut şunu! <gülüyor> Dikkat edin lan, merdiveni devireceksiniz! <gülüyor> tamam mı? Her şey hazır, ipi çektik mi tamam! Ulan demek istese uçak bile yaparız! <gülüyor> Çocuklar geliyorlar! <gülüyor> Şu merdiveni alalım çabuk! Geliyorlar! Ha, tamam, şuraya! Yavaş yavaş! Sok merdiveni! Hadi! Nasıl banyonuzu beğendiniz mi kızlar? <gülüyor> Sabun da ister misiniz? Anlaşıldı size esaslı bir ders vermek lazım. Yürüyün kızlar. Gelin buraya, gelin. Aa vurdu. Hadi daha vurdu. Gelin buraya. Gelin buraya. Ya vurma kızı. Vurma. Ya hala vuruyor ya. Ah. Ya vurdu. Bana da vurdu. Bana da vurdu. Bana da vurdu. Bak ben de vururum. Aa yapar ya. Kız mız demem yapıştırırım tokanı. Yapar vallahi abi. Ben dayanamayacağım vuruyorum. Al sana. Al sana. Al sana. Ne olur bu seni. Sıkıpın yüz sana. Şıllık. Siz böyle birbirinizle dolaştıkça daha çok tek ayak üzerinde durursunuz. Ayaklarıma kara sular indi hocam. Yeter hocam yorulduk. Yetmez. Bunu kavga etmeden önce düşünseydiniz. Mahmut hoca. Mahmut Hoca! Ne merak ediyorsun? Sizi telefondan istiyorlar! Peki! Sakın ayaklarınızı indirmeyin, gözüm sizin üzerinizde! Vah evlatlarım! Vah yavrularım! Yok mu bu dünyada Mahmut Hoca'dan hesap soracak bir hayır sahibi? Yaşa ulan! Aklıma bir numara geldi! Çabuk bir ip bulalım! Mahmut Hoca'dan intikam almak için bana dört feda ile aldım! İntikam için canımızı veririz! Yeter ki Mahmut yok olsun! Hafize ana! Koş Amine Hoca'ya haber ver! Hababam sınıfı son nefesini veriyor orada.
Geliyor, geliyor. Abi, sıraya girin. Ağlayın, ağlayın lan. Nedir bu haliniz? Kim astı buraya sizi? Kim atacak Mahmut Hoca? Mahmut Hoca mı? Evet ceza verdi. Boyunlarından atacaktı zor mani olduk ya. Bu yaptığı insanlığa sığmaz. Çabuk indirin arkadaşlarınızı aşağı. Sınıflarınıza gidin. Bu meseleyi halletmenin zamanı geldi. Avni Hoca kel Mahmut'u. <gülüyor> Anlarsınız ya. <gülüyor> Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz Mahmut Bey? Ne demek istiyorsun? Öğrencilere böyle ceza verilir mi? Nasıl ceza verileceğini ben Veremezsiniz. bilirim. Veremezsiniz. Veririm. İnsafsızlıktır bu yaptığınız, insanlığa sığmaz. Ağzından çıkanı kulağın duysun delikanlı. Siz zalim duygusuz adamın birisiniz. Öğrenci düşmanısınız. Sizinle aynı mesleği paylaştığım için utanç duyuyorum. Yeter! Asıl sen ileride utanç duyacağın laflar söyleme. Şikayet edeceğim sizi. Attıracağım bu okulu. Öğrenciyi ayağından asmanın ne demek olduğunu anlayacaksınız. Ayağından asmak mı? İnkar etmeyin. Üç öğrenci ayaklarından ağaca asılmıştı. Benim astığımı mı söylediler yoksa? Evet. Sen de inandın öyle mi? Tabi. Yoksa siz asmadınız mı? Hayır. Böyle bir şeye nasıl inanabilirsin? Söyle nasıl inanabilirsin? İyi ama gözlerimle gördüm asılmışlardı. Kendileri yapmış olamaz mı? Olamaz. İyi düşün. Evet, olabilir. Ama nasıl yapabilirler? Yalancılık bu. Mahmut Bey, Mahmut Bey. Buyurun efendim. Mahvolduk Mahmut Bey, öldük. Hayrola, ne oldu müdür bey? Size daha önce bahsettiğim tahliye davası var ya... Okulun tahliyesi mi? Evet, davayı karşı taraf kazandı. Okulu derhal terk etmemizi istiyorlar. Peki, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yapacak bir şey yok. Özel Çamlıca Lisesi kapanıyor. Nasıl olur efendim? Bunca öğretmen, öğrenciler ne olacak? Ya ben ne olacağım? Dükkanım kapanıyor, içim yanıyor, içim! Başka bir binaya taşınalım. Alay mı ediyorsun Mahmut Hoca? Bina kiralarından haberin var mı? Astarı yüzünden pahalı. Bir daha nerede bulurum böyle kelepir yeri? İyi ama bu kış gününde bu kadar öğrenci nereye gider, hangi okul alır? Bana ne kardeşim, nereye giderlerse gitsinler. Yaptığınız ayıptır, insafsızlıktır müdür bey. Hayır, ticarettir. Yıllarca şu çocukların sırtından milyonlarca lira kazandınız. Karşılığında ne verdiniz? Şimdi de fırlatıp sokağa atıyorsunuz. Ben işime bakarım. Hiçbiri babamın oğlu değil. Onların hepsi benim öz oğlum, evlatlarım. Aylaz da olsalar, tembel de olsalar, sorumsuz da olsalar... ...Kimse, kimse dokunamaz onlara. Bilmiyorum İzin bey. vermem! Anladınız mı müdür bey? Okutacaksınız Hocam onlara. sakin olun. Mecbursunuz! Mecbursunuz! Çocuklarım! Çocuklarım sokakta kalamaz! Hocam sinirlenmeyin, sakin olun! Sinirlenme Mahmut Bey, kalbini düşün! Çabuk telefon edip bir can kurtaran çağırın! Çabuk olun! Aaaa! Geldi Aslan hocamız! Adam Aslan'ın hesabını sordun mu Mahmut Hoca'dan? Aa, ne demek, Avni hocamız dünyaya geldiğine pişman etmiştir onu! Oturun yerlerinize! Allah kahretsin hepinizi! Hain, duygusuz insanlar yığını! Beni aldattınız! Beni alet ettiniz direnç oyunlarınıza! Sizin yüzünüzden hayatımda gördüğüm en mükemmel insanı kırdım! Bu muydu sizin insan sevginiz? Bu muydu saygınız? Kötü dediğiniz, yerden yere vurduğunuz Mahmut Hoca... ...Sizlerin geleceği için hayatını ortaya koydu! Ve belki de artık Mahmut Hoca yok! Benim için sizler de yoksunuz! Hepinizden iğreniyorum! Hepinizden tiksiniyorum! Öğretmeniniz olduğum için, sizlere inandığım, güvendiğim, sizleri sevdiğim için kendimden utanıyorum. Tehlikeyi atlattın dedi doktor. Merak edilecek bir şey yokmuş. Sağlığınıza tekrar kavuştuğunuz için hepimiz çok sevinçliyiz. 
Sağ olsun bütün arkadaşlar dostlar aradı beni. Yalnız bırakmadınız. Hocam... ...sizden özür dilemek istiyorum. Sizi ne kadar yanlış tanımış, yanlış davranmış. Kendimi affedemiyorum. Çok utanıyorum. Böyle konuşma. İnsanlar birbirini zamanla tanır ve gerçek, sağlam dostluklar işte o zaman meydana gelir. Çok büyüksünüz Mahmut Hoca. Hayır. Sadece senden daha tecrübeliyim o kadar. Şimdi söyle bakalım, öğrencilerim, evlatlarım ne yapıyor? Hepsi iyi. Size bir de okulun kapanışına çok üzülüyorlar. <gülüyor> Her yeri boşaltıyorlar. Özel Çamlıca Lisesi tamam. Ulan tam adam olmaya niyetlenmiştik okulu kapatıyorlar be. Mahmut Hoca başımızda olsaydı böyle mi olurdu? Doğru. Bizi okulsuz bırakır mıydı hiç? Arkadaşlar kampta bize söylediklerini hatırlıyor musunuz? Ne demişti? Okul dört tarafı kapalı, üstünde damı olan yer değildir. Okul her yerdir. Önemli olan öğrenmek, öğretmek, beraber olmak ve bir gaye için savaşmaktır. Evet doğru, öyle demişti. Var mısınız? Kendi okulumuzu kendimiz kuralım. Nerede, nasıl? Neresi olursa olsun. Ne fark eder? Dağ, taş, orman. Önemli olan beraber olmak, okuyabilmek. Bunun savaşını vermek. Bu savaşa var mısınız? Varız! Hoş geldin Mahmut Hoca. Hoş, Hoş geldiniz hocam. Geçmiş olsun hocam. Nasılsınız? Sağ olun çocuklarım. Sağ olun. Hocam demek bizi affettin. Hiçbir zaman darılmamıştım ki. Okuldan atıldık ama yeni bir okul kurduk kendimize. Siz de geldiniz ya artık sırtımız yere gelmez hocam. Çok sevindim. Hepinizle ayrı ayrı gurur duydum çocuklar. Bundan sonra ben de sizin yanınızdayım. Ee, 
Affedersiniz. Kimi aradınız? Şirketin sahibiyle görüşmek istiyorum. Şeref Bey'le mi? Evet. Randevunuz var mı? Hayır. Kabul edeceğini sanmam ama... ...kim aradı diyelim? Mahmut diyeyim. Bir dakika efendim. Şeref Bey, affedersiniz efendim. Mahmut Bey diye biri sizinle görüşmek ister. Hayır, tanımıyorum. Baş üstüne. Çok meşgul olduklarını söylüyorlar. Ya. Şeref Bey, meşgulüm beyefendi. İşim olduğunu söylemiştim. Anlıyorum beyefendi. Ama görüşmemiz gereken çok önemli bir konu var. Bana baksanıza, siz ne hakla izin almadan içeri giriyorsunuz? Önce söyleyeceklerimi dinleyin. Siz öğretmen misiniz? Evet. Adınız Mahmut'tu değil mi? Evet. Sivas Lisesi'nde bulundunuz mu? Hocam, beni tanıdınız mı? Hayır. 317 Şeref, Sivas Lisesi'nde öğrencinizdim. 317 Şeref? Hı hı. Aa, evet, tanıdım. Hoş geldiniz hocam. Ayakta kaldınız, buyurun oturun Teşekkür şöyle. Teşekkür ederim. Hay Allah, gözlerime inanamıyorum. Ne olur, deminki sözlerimden ötürü kusura bakmayın, tanıyamadım. Birden ben de tanıyamadım. Aradan kaç yıl geçti? Şey, en azından 20 yıl hocam. Teşekkür Ama ederim. siz hiç Kullan. değişmemişsiniz, izninizle. Buyurun. Aynı Mahmut Hoca. Maşallah. Sen hayli değişmişsin. Hmm. Evet, çok şükür durumum iyi. Kazandım. Hem de çok kazandım. Halinden belli oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam hayli güç okumuştun. Aile durumunuz da çok kötüydü. Doğru. O günleri nasıl unutabilirim? Asıl bana yaptığınız yardımları nasıl unutabilirim? Zavallı bir şeref vardı. Açlık, sefalet içinde okumaya çalışan bir şeref. Mahmut hocasının verdiği paltoyla... ...sokak lambasının altında titreyerek ders çalışan şeref. Unutmadım hocam. Ne verdiğiniz paltoyu... ...ne de o zor günleri unutmadım. Bugün sahip olduğum her şeyin... ...o günlerden biraz kaldığını biliyorum. Bütün bunları unutmadığına çok sevindim. O halde son kez... ...Mahmut hocanın istediğini yap. Emret hocam. Gel benimle. Kim bu çocuklar? Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri. Benim öğrencilerim. Sizin öğrencileriniz mi? Ya ama ne yapıyorlar burada? Bir zamanlar senin yaptığın, okumaya çalışıyorlar. Ee, niye bu dağ başında hocam? Niye mi? Çünkü geçmişini unutan biri, zorluklar içinde okuyup bugüne gelen biri... ...gözünü para hırsı bürümüş biri... ...üç kuruş daha fazla para kazanabilmek için bu zavallı çocukların okullarını elinden aldı. Hem de kış günü sokak ortasında kalmaları bahasına. Bunu yapan ne yazık ki benim eski bir öğrencimdi. 317 şeref. Bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. Bana hiçbir şey söylemediler. Allah'ım ben ne yapmışım? Ha, affedin beni. Affedin hocam, okulunuza dönebilirsiniz hocam. Bana verdiğiniz paltonun ve her şeyin borcunu... ...hiç olmazsa böyle ödemeye çalışayım. Özel Çamlıca Lisesi sizin ve öğrencilerinizindir. <Gülüyor> 